như văn bản của chúng ta gồm nhiều chương và nhiều tiểu mục thì chúng ta có nhu cầu uh, đánh dấu các cái chương các tiểu mục này để tạo ra một cái mục lục dành cho người đọc tiền theo dõi uh, vị trí của các cái nội dung của các chương các tiểu mục và dễ dàng uh, tìm đến phần nội dung mà người đọc quan tâm muốn làm như vậy thì trước tiên chúng ta sẽ phải đánh dấu các cái tiểu mục trong văn bản bằng cách định dạng headings cho các tiểu mục đó ví dụ như trên màn hình các bạn đang thấy chúng ta có chương 1 thiên văn học tức là đây là một cái tiểu mục một tiểu mục trong chương này là mục 1.1 giới thiệu mục 1.2 định nghĩa mục 1.3 thiên văn học cổ mục 1.3.1 là Trung Quốc 1.3.2 châu Âu và 1.4 là thiên văn học hiện đại chẳng hạn bây giờ chúng ta muốn tạo cái danh sách đầu mục của các cái tiểu mục này thì chúng ta làm như sau trước tiên chúng ta bắt đầu với phần chương một thiên văn học trước tiên chúng ta sẽ định dạng nó lại thành dị dạng heading heading này chúng ta bôi đen sau đó các bạn <cười> đưa con trọ chuột vào um, trên màn hình và mục style and uh, formatting này ở cái mục này chúng ta sẽ kích chuột để hộp combo box thả xuống và chúng ta chọn heading 1 vì đây là cấp cao nhất thì chúng ta chọn uh, heading tương ứng là heading 1 sau khi đó thì máy sẽ tự động uh, chuyển đổi định dạng của cái uh, mục heading này như, như các bạn thấy nó sẽ tự động chuyển thành phong chữ là Arian uh, size là 16 bây giờ chúng ta không muốn như vậy chúng ta muốn là Tiny Roman thì chúng ta kích chọn là Tiny Roman và chúng ta muốn cắn dựa thì chúng ta chỉ viết đưa vào cái tạp dựa tiếp theo mục 1.1 thì chúng ta sẽ chọn là heading tương ứng của nó là thấp hơn một cấp so với <cười> chương 1 có nghĩa là heading cấp 2 thì chúng ta bôi đen và chúng ta kích vào uh, hộp combo box uh, style and heading này và chúng ta chọn cái mục tương ứng là heading 2 và chúng ta sửa lại định dạng là tiny roma À, tương tự như vậy đối với 1.2 thì chúng ta cũng à, tạo lại bằng cách kích chuột vào new style và chúng ta chọn lần này chúng ta không chọn heading 2 nữa mà chúng ta sẽ chọn heading 2 còn tiny roman và rồi chúng ta sẽ làm phần còn lại tương tự với 1.3 là heading 2 còn tiny roman và ở mục à, 1.3.1 tức là tiểu mục cấp dưới của 1.3 thì chúng ta sẽ chọn heading thấp hơn một cấp thì chúng ta sẽ chọn là heading 3 và chúng ta sẽ sửa lại phong chữ là Tiny Roman tương tự với 1.3.2 chúng ta sẽ chọn heading 3 còn Tiny Roman và phần cuối cùng là chúng ta sẽ tạo heading cho mục 1.4 Mục 1.4 chúng ta chọn cấp độ của nó là Heading 2 Sau khi chúng ta hoàn tất việc uh, tạo dừng cả cái Heading cho một văn bản thì chúng ta chỉ việc bước tới một cái trang dễ trống và chúng ta xuất cái uh, nội dung của cái um, mục lục của các cái trang này thì chúng ta có sẵn một trang dễ trắng vừa rồi Uh, tạo ở bài học trước và bây giờ chúng ta chỉ việc gõ vào mục lục và bây giờ chúng ta sẽ xin mục lục tự động và chúng ta sẽ xin mục lục tự động bằng cách chúng ta trước tiên chúng ta sẽ đưa con chuột vào menu insert và chọn reference tiếp theo chúng ta sẽ chọn index and tables màn hình máy tính sẽ tự động hiện thì một hộp thoại uh, có cái các tab là index table of contents table of figures and table of authorities để xin mục lục cho một văn bản thì chúng ta sẽ lựa chọn uh, tab uh, table of contents ở đây các bạn thấy nó sẽ có ba cấp tiểu mục từ heading 1 đến heading 3 nếu như tài liệu của chúng ta có đến bốn cấp tiểu mục chúng ta muốn Uh, tạo cái tiểu mục như vậy thì làm như thế nào thì chúng ta chỉ việc tăng cái level của nó lên mức 4 và chúng ta sẽ có thêm heading cấp 4 ở đây tài liệu của chúng ta chỉ có 3 cấp heading cho nên chúng ta uh, chỉ chọn là cấp 3 như mặc định và sau đó chúng ta chỉ việc nhấn ok 
và các bạn thấy như trên màn hình chúng ta đã có một cái uh, mục lục đầy đủ về tài liệu của chúng ta ví dụ chương 1 thiên văn học thì ở trang 1 uh, mục 1.4 thiên văn học hiện đại thì ở trang thứ 3 uh, đây là cách tạo mục lục tạo chỉ mục đầu mục của các tiểu mục trong tài liệu của văn bản chúng ta ở đây chúng ta muốn đổi kiểu phóng chữ thì chúng ta chỉ việc bôi đen và chúng ta chọn phóng chữ là Time New Roman cho phù hợp. Trên đây là nội dung bài học hôm nay của chúng ta.